Dear students, in the session, le, benzene is aromatic. That is the compounds are compounds aromatic, anti aromatic, non aromatic. This is the classify. That is the first time. Frost circle is a chinna mention in the class. Now, the frost circle diagram is a detail. Now, we will the benzene molecule. Benzene molecule formula C6H6. Structure is right? This is the same as delocalization. Moon is double bond. So, benzene is carbon atom sp2 hybridized. Now, what do you think? Over carbon sp2 hybridized, if you have p orbital hybridization, what about the other one? Now, that is the p orbital overlap. We form pi bond. Now, benzene, how carbon? R carbon. R carbon is over carbon is p orbital. So, in the p orbital overlap, or I can say, R atomic orbital overlap, R molecular orbital form. So, in the molecular orbital, R is the energy level. This is a simple device, frost circle. Frost circle is a cyclic system. That is the p orbitals. That is overlap. How many p orbitals overlap? How bonding are there? How non-bonding? How anti-bonding? How many energy level are there? How many describe frost circle? First, we will describe it. That is the first thing we will see. Now, we will see this specific seven-membered ring system. Parenge, uh, cyclo um, uh, heptane. That is double bond. Double bond is cyclo. Right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. This is the 7-member ring system. This is full of pi electron cloud. 1 is sp2 hybridized. 1 is sp2 hybridized. Here is a double bond. Here is a double bond. This is a double bond. So, this carbon is sp2. Okay? This is sp2 carbon. This is a positive charge. Carbonium ions are sp2 hybridized. So, now I will specify this. Uh, Cyclohepta trienyl cation. This is an example. Now, if you look at carbon, 7 carbon. All sp2 hybridized. Abdina, over carbon is a p orbital. Now, this carbon is p orbital. Then, we will see this overlap. This molecular orbital. This atomic p orbital overlap. This molecular p orbital. So, in the molecular orbital, energy is the same. The first thing is to do a circle. So, circle is circle. First step is circle. That's in the circle, in the polygon, polygon, okay? Now we mentioned that R is R, that is not specific, that's okay. So, in the polygon, we will put it in this way. How do we put it in this way? In this way, we will put it in this way, that is the carbon in this way. Okay? We will put it in the bottom. That's how we put it in this way. So, we will put it in this way. Now, we will cut the circle in the diagram, what do we do in the same way? We will put a quote. So, this is the orbitals. Okay? Molecular orbitals. Now, first, what do we do? Do you have a quote? Right. Now, in the circle of the center, we will put a dotted line in the center. Okay? Put a dotted line in the center. Now, we will put a circle in the circle. If you put a dotted line in the center, we will put the two levels of energy levels. In the, this is the dotted lines of this three. In the dotted lines of this three, this is the extent of this four. So, what is the meaning of this? 
இந்த டாட்டட் லைனுக்கு கீழே உள்ளது எல்லாமே பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இது 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 இந்த மூணுமே பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் டாட்டட் லைனுக்கு மேலே எத்தனை இருக்கு நாலு இருக்கு அப்ப இந்த நாலுமே ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் ஸோ இப்போ நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன்னா ஸ்டாண்டர்டா ஒரு செவன் மெம்பர்ட் ரிங் சிஸ்டம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதை எடுத்து இந்த சர்க்கிள்குள்ளே போட்டு எங்கெங்க கட் பண்ணுறதோ அங்கெல்லாம் கோட்டை போட்டு விட்டுட்டு ஒரு சென்டர் லைன் போட்டு அதுக்கு மேலே என்னென்ன விழுது கீழே என்னென்ன விழுதுன்னு பார்த்துட்டு மேலே உள்ளது ஆன்டிபாண்டிக் கீழே உள்ளது பாண்டிங்னு சொல்லிட்டேன் ஓகே நவ் லெட்டர்ஸ் கோ டு தி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னா ஒரு ஃபோர் மெம்பர்டு ரிங் சிஸ்டத்தில் ஆரம்பித்து டென் மெம்பர்டு ரிங் சிஸ்டம் வரைக்கும் அப்படியே கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி காண்பிச்சிருக்கேன் இப்போ நீங்க ஃபோர் மெம்பர் ரிங் சிஸ்டம்னா என்ன செய்வீங்க சைக்ளோ பியூட்டேன் அப்படின்னு இப்படி போடுவீங்க பியூட்டா டையின் அப்படின்னா இங்க ஒரு டபுள் பான் இங்க ஒரு டபுள் பான் அப்போ இந்த சர்க்கிள்ல நீங்க என்ன செய்வீங்கன்னா இப்படி தான் போடுவீங்க பட் அது தப்பு நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு பார்ட்டு வந்து கீழே பாட்டம வரணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ பாட்டம்க்கு வரணும்னா நீ ஸ்கொயரா வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இப்படி வச்சாதான் அது அந்த சர்க்கிள்ல வந்து விழும் ஓகே இந்த பாருங்க இந்த இடத்துல எப்படி கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஸ்கொயரை ஒரு டைமண்ட் ஷேப் மாதிரி இப்படி திருப்பி விட்டாச்சு ஸோ இங்கே ஒரு பாண்ட் இது ஒரு ஆர்பிட்டல் இது ஒன்று இது ஒன்று அப்போது இதில் வந்து ஒரு பாண்டிங் ஆர்பிட்டல் சர்க்கிள் அந்த லைனில் விழுது பார்த்தீங்களா சென்டர் லைனில் அதை வந்து நான் பாண்டிங் ஆர்பிட்டல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டு நான் பாண்டிங் ஆர்பிட்டல் ஒரு ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டல் அப்போ பியூட்டாடையினில் நாலு கார்பனில் நாலு ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது அந்த நாலு ஆர்பிட்டல்ஸ் ஓவர்லாப் ஆகிட்டு ஒரு ஓவர்லாப் ஆகிட்டு ஒரு பாண்டிங் ரெண்டு நான் பாண்டிங் ஒரு ஆன்டி பாண்டிங் ஃபார்ம் பண்ணுது அடுத்தது இந்த எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டருக்கு கீழே உள்ளது எல்லாத்தையுமே பச்சை கலரில் போட்டிருக்காங்க இது எல்லாமே பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் அதே மாதிரி இந்த டாட்டர் லைனுக்கு மேலே வர்றது எல்லாமே ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டல்ஸ் இந்த ஒரு இடத்துல பாருங்கள் இந்த ரெண்டு எயிட் மெம்பர் ரிங் சிஸ்டத்தில் ரெண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ இது ரெண்டும் நான் பாண்டிங் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஸோ சென்டர் லைனில் விழறது எல்லாமே நான் பாண்டிங் சென்டர் லைனுக்கு மேலே விழறது ஆன்டி பாண்டிங் கீழே வர்றது பாண்டிங் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஓகே இப்போ என்னென்னா இந்த பச்சையில் இருக்கிற பார்ட் மட்டும் ஃபில் ஆச்சுன்னா எல்லாமே வந்து சேச்சுரேட் ஆகிட்டுன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இங்கே ரெண்டு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இட் இஸ் அரோமேட்டிக் இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டுன்னா ஆறு வரும் அரோமேட்டிக் அதே மாதிரி இங்கேயும் மூணு இருக்கு ஆறு ஸோ மூணுனா மூணு எனர்ஜி லெவல்னா ஆறு அதே மாதிரி இங்கேயும் மூணு எனர்ஜி லெவல் ஆறு இங்கேயும் மூணு எனர்ஜி லெவல் ஆறு இந்த இடத்துல ஒன்று ஏன்னா சென்டர் லைனுக்கு கீழே வந்துருச்சு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஐ ரெண்டு பத்து அப்போ பத்து எலக்ட்ரான் வந்தாலும் இட் இஸ் ஆரோமேட்டிக் அப்போ உனக்கு ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ ரூலை நீ யோசனை பண்ணிப்பாரு ஃபோர் என்னில் ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ இந்த இடத்துல நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ போடுறேன் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ உனக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் டூன்னு வருது ஸோ அந்த டூன்றது தான் ஃபஸ்ட்டு வர்ற ஃபோர் மெம்பர்ட் ரிங் சிஸ்டம் அப்போ அது அரோமேட்டிக் அடுத்தது இந்த சைடில் பாருங்கள் ஃபோர் ஈக்குவல் என் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு வச்சுக்கோ ஒன்றுன்னு வச்சுன்னா இது என்ன ஆன்சர் வரும் சிக்ஸ் அப்போது கீழே இருக்கிற இந்த பார்ட்டை பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு இது மூணு ஃபில் ஆகுது அப்படின்னாலே இது எல்லாமே அரோமேட்டிக் அப்போது அதை எப்படி அரோமேட்டிசிட்டி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு அஞ்சு வருது இல்லை அப்போ ஃபோர் என்னென்னா ரெண்டுன்னு போட்டுக்கோ போட்டேன்னா நாலு ரெண்டு எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு பத்து ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரான் பை எலக்ட்ரான் இருந்தாலும் சிக்ஸ் பை எலக்ட்ரான் வந்தாலும் டென் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த மாதிரி வரும்போது அது எல்லாமே அரோமேட்டிக் அண்டு எல்லாமே ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ ரூலை ஓபே பண்ணுது இப்போ புரியுதுங்களா ஸோ எந்த ஒரு ஷேப்பாக இருந்தாலும் அதை கொண்டு வந்து அந்த சர்க்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பாண்டிங் அண்டு ஆன்டி பாண்டிங் நான் பாண்டிங் எல்லாம் போட்டுட்டு உனக்கு கீழே உள்ள பார்ட்டு மட்டும் எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணுதான்னு பார்த்து ஃபில் ஆச்சுன்னா அரோமேட்டிக் தட் டூ எப்படி இருக்கணும் பேர்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம அரோமேட்டிக்னு சொல்லுவோம் இப்போது இதெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இல்லையா இப்போ நம்ம ஸ்டெப் வைஸ் மேனரில் ஒன்று ஒன்றா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரலாம் இப்போ பாருங்கள் சைக்ளோ ப்ரொப்பேன் டபுள் பாண்ட் போட்டோன்னே சைக்ளோ ப்ரொப்பீன் இப்போ நான் போட போகிறது வெறும் சைக்ளோ ப்ரொப்பீன் கிடையாது இங்கே
இந்த இடத்துல வர்றதால இங்கே பாசிட்டிவ்னு வந்துடும் அடுத்தது இது இப்படி ஷிஃப்ட் ஆச்சுன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் வந்துடும் ஸோ சைக்ளிக்காக இருக்கு மாலிக்குள் வந்து பிளேனாராக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் அடுத்தது சைக்ளிக்காக இருக்கணும் அடுத்தது கான்ஜுகேஷனும் இருக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை இது பாண்ட்ஸ் இருக்குது பாருங்கள் இந்த சிஸ்டமை ச ஃப்ராஸ்ட் சர்க்கிளில் பார்ப்போம் ஃப்ராஸ்ட் சர்க்கிளில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிளை போட்டுடுறோம் சர்க்கிளை போட்டு அடுத்து என்ன செய்யணும் எனக்கு சர்க்கிள் சர்க்கிளாகவே வரலை ஓகே இப்போ இதில் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம இந்த ட்ரையாங்கிளை இதில் கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோமா ஓகே அடுத்தது சென்டர் லைனை போட்டுரு இப்போ சென்டர் லைனை போடும்போது இந்த இடத்துல கட் ஆகுதா கீழே போட்டாச்சு இங்கேயும் இங்கேயும் அப்போ இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று நீ கேட்கலாம் எப்படி மேடம் அப்படின்னா இது ஒரு எஸ்பி டூ கார்பன் இது ஒரு எஸ்பி டூ கார்பன் கார்போனியம் அயான் கார்பன் பேரிங் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது என்ன சொன்னேன் கார்போனியம் அயான் ஸோ கார்போனியம் அயானும் பாசிட்டிவ் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் அப்போ சைக்ளோ சைக்ளோ ப்ரொப்பினைல் கேட்டையான் இந்த சைக்ளோ ப்ரொப்பினைல் கேட்டையானில் மூணு கார்பனும் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் அப்போ ஒவ்வொரு கார்பன்லேயும் மூணு பி ஆர்பிட்டல்ஸ் இருக்குது மூணுமே ஓவர்லாப் ஆக போகுது அப்போ மூணு ஓவர்லாப் ஆச்சுன்னா உனக்கு மூணு ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆகணும் ஸோ என்னென்ன பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இது இது ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் சர்க்கிளுக்கு கீழே வந்தால் பாண்டிங் மேலே வந்தால் ஆன்டி பாண்டிங் இப்போ இதை பாருங்கள் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு இந்த டபுள் பாண்டு இது தான் நம்ம எடுக்க போகிறோம் டபுள் பாண்ட் அப்போ டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா டூ பை எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ லோயர் எனர்ஜியில் ஒன்றை போட்டுட்டீங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று போட்டுடுறீங்க இப்போ உனக்கு பா ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் பாண்டிங் மட்டும்தான் ஃபில் ஆகிருக்கு ஓகே மேலே ஒன்றுமே போகலை அடுத்தது ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூவில் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுப்பாரு உனக்கு டூனு வந்துடும் ஸோ ரெண்டு என் ஈக்குவல் டு என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் மட்டும்தான் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்போ அதை காம்பவுண்ட் என்னவாக இருக்கும் இட் ஷுட் பி அரோமேட்டிக் இன் நேச்சர் ஓகே ஸோ பாருங்கள் பாண்டிங்கில் ரெண்டு போட்டுட்டேன் அடுத்தது நான் என்ன சொன்னேன் பாண்டிங் ஃபில் ஆகிருக்கு இல்லையா பாண்டிங் ஃபில் ஆகிருக்கு அடுத்தது ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூவில் ஒரு நாலு எண்ணுக்கு ஜீரோன்னு போடு உனக்கு இது கிடச்சிடுச்சு அப்போ இந்த காம்பவுண்ட் சைக்ளோ ப்ரொப்பீனாயில் கேட்டையான் அப்படின்றதுக்கு பதில் சைக்ளோ ப்ரொப்பீனியம் கேட்டையான் போத்தார் ஓகே அடுத்தது இந்த எக்ஸாம்பிளை பார்க்கலாம் இப்போது இதே தான் இந்த சேம் சிஸ்டம் ஆனால் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜனுக்கு ப கார்பனுக்கு பதிலாக ஆக்சிஜன் வித் டூ பேர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ இது என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் இங்கேயும் உங்களுக்கு ரெசனன்ஸ் வரும் எப்படின்னு பாருங்கள் இதோ இருக்கா இப்போ இந்த ஆக்சிஜனில் ரெண்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஸோ எங்கே இருக்கு பி ஆர்பிட்டல்ஸ் ஸோ இது என்ன செய்யும்னா இப்படி வரும் அடுத்தது இது இப்படி வரலாம் இந்த மாதிரி ரெசனன்ஸ் வருது ஸோ சைக்லி பிளேனார் கான்ஜிகேட்டட் எல்லாம் வச்சுக்கோ ஆனால் இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நாலு எலக்ட்ரான் இன்வால்வ் ஆகுது ஸோ நாலு எலக்ட்ரான் அப்படின்னா பாண்டிங்கில் ரெண்டை போட்டுடுறீங்க அடுத்தது ஆன்டி பாண்டிங் ஹையர் லெவல் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒன்று ரெண்டு அப்போ இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரானும் போட்டுடுறீங்க அப்போ பாண்டிங் ஃபில் ஆகிடுச்சு இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் எங்கே போகுது ஆன்டி பாண்டிங்கில் போய் சேருது ஸோ ஆன்டி பாண்டிங்கில் போய் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தாலே இட் இஸ் ஆன்டி அரோமேட்டிக் அடுத்தது இந்த ரூலை கூட பார்த்துக்கோ ஃபோர் என் என்னில் வந்து ஒன்றுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஸோ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ இந்த காம்பவுண்டில் இது என்ன சொல்வீங்க ஆன்டி அரோமேட்டிக் அதனால தான் ஆன்டி அரோமேட்டிக்னா நான் சொன்னேன் தே ஆர் அசோசியேட்டட் வித் அன்யூஷ்வலி அன்ஸ்டெபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இது ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் இப்போ அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம் ஆன்டி அரோமேட்டிக்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது ஏன்னு சொல்லிட்டு சர்க்கு ஃப்ராஸ் சர்க்கிள் டயக்ராம் படி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே வந்துட்டு மேலே ரெண்டு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் வந்துருச்சு மேலே ரெண்டு அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்தாலே அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் தே ஆர் ஹைலி ரியாக்டிவ் இன் நேச்சர் அதனால் இதை ஸ்டேபிளாக ஐசோலேட் பண்ணவே முடியாது பட்டுன்னு ரியாக்ஷனுக்கு போயிடும் ஓகே அடுத்தது நான் இன்னொரு சிஸ்டம் ஒன்று காண்பிக்கிறேன் இது வந்து சைக்ளோ ப்ரொப்பீன் பார்ட் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் சார்ஜுக்கு பதில் கார்பனைல் குரூப்பை கொடுத்துருக்கோம் சி டபுள் பாண்ட் ஓ என்ன செய்யும் அப்படின்னா இந்த டபுள் பாண்ட் ஓ இப்படி வர்றப்ப இந்த கார்பனுக்கு பாசிட்டிவும் இதுக்கு நெகட்டிவும் வந்துடும் இப்போ நான் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற
this system appa iduvum it is aromatic in nature cyclopropenone is aromatic right so unakku vande um, three member ring system paathaachu adutha polam idu vande cyclobutadiene so ethana carbon pair ellame indha double bond indha rendu ku idaila or double bond indha rendu ku idaila double bond appo indha naalume naalu carbon atom me sp2 hybridized appo ovvonnukku enna na oru oru p orbital irukum appo naalu p orbital senduchuna naalu molecular orbital form aganum so na enna seyren the circle la diamond shape la apdi kondu poi fix pannirren so keela oru orbital idu rendu center la cut pannudhu appo idu rendu non bonding orbital மேல உள்ளது ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டல் அப்ப நாலு எலக்ட்ரான போடணும்னா என்ன செய்வேன் கீழே ரெண்டை போட்டுட்டேன் பாண்டிங்கை ஃபில் பண்ணிட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஹையர் லெவலில் உள்ளது நான் பாண்டிங் இங்க ஒன்று இங்க ஒன்று ஸோ உனக்கு இப்போ என்ன வந்துருச்சு நான் பாண்டிங்கில் போயிடுத்த பாண்டிங்க பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல தாண்டினாலே ஸ்பீஷிஸ் வந்து அரமேட்டிக்கு கிடையாது அப்போ இங்கே வர்றப்ப ரெண்டு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதால கொஞ்சம் முன்னாடி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ரெண்டு அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதால தேயா extremely reactive cyclobutadiene is extremely reactive moreover in the 4n rule id obey pannudhu n equal to 1 n potta 4 electrons appo 4 electrons indradala id enna avum anti aromatic so or compound vandu aromatic ah non aromatic ah anti aromatic ah paakanum na modalla adu cyclic ah irukkan paarenga adutathu planarity irukkan paakanum moonavathu orbital overlap continuous ah irukanum endha edathiley break aagama ஃபுல் சிஸ்டத்துக்கும் அந்த பை எலக்ட்ரான் கிளவுடு ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்க சைக்ளோ பென்டா டையின் இந்த சைக்ளோ பென்டா டையினில் இந்த ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு கார்பன் ஆட்டமும் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் இது நான் கார்போனியம் அயானா போடலை இது வந்து இட்ஸ் அ நியூட்ரல் காம்பவுண்ட் சைக்ளோ பென்டா டையின் அப்படின்னா இந்த ஒன்றுமே போடலைன்னும் போது இது ஒரு ரெண்டு பாண்டு மற்ற ரெண்டு என்னவா இருக்கணும் ஹைட்ரஜனோட பாண்டடா இருக்கணும் ஸோ திஸ் இஸ் சிஹெச் டூ கார்பன் சிஹெச் டூனா அந்த கார்பனோட ஸ்டேட் என்ன எஸ்பி த்ரீ எஸ்பி த்ரீ என்னும் போது இந்த இடத்துல ஒன்று ஒன்றுலையும் ஒரு அன்ஹைப்ரடைஸ்டு பி ஆர்பிட்டல் இருக்கும் ஆனால் பெப்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆனால் இங்கே வந்து பி ஆர்பிட்டல் கிடையாது அப்போ இது ஓவர்லாப் ஆகலாமே தவிர இந்த கார்பனுக்கு அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது அப்போ இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறீங்க no empty p orbital on sp3 carbon appa no continuous overlap continuous overlap endradhu kedaiyadhu ella anji carbon ku adu paravala appa unakku rule enna cyclic planar conjugated cyclic okay planar okay but vandu full ku spread agalaye conjugated appadina continuous overlap of p orbital so hukul's rule namba conjugated endradhukku badhila proper word enna na continuous overlap overlap of pi ala pi orbitals hmm? பி ஆர்பிட்டல்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் ஸோ அது இங்கே இல்லை அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஹுக்கல் சூழலை பற்றி பேசவே கூடாது இது வந்து நான் அரோமேட்டிக் அரோமேட்டிக்னு சொல்லக்கூடாது ஆன்டி அரோமேட்டிக்னு சொல்லக்கூடாது இட் இஸ் நான் அரோமேட்டிக் ஃபோர் என்னோ ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ வைப்பை ரெண்டு எல் ரெண்டு ரெண்டு நாலு எலக்ட்ரான் நாலு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஃபோர் என் ரூலை போடுவோம் என் ஈக்குவல் டு ஒன்னு போட்டால் ஃபோர் பை எலக்ட்ரான் ஸோ வி வில் பி டெம்டட் டு சே திஸ் இஸ் ஆன்டி அரோமேட்டிக் பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ் ஆன்டி அரோமேட்டிக்னு சொல்லக்கூடாது காரணம் என்னென்னா இங்கே கண்டினியூஸ் ஓவர்லாப் இல்லை ஓகே நான் வேறு எங்கேயாவது ஈவன் போன செஷனில் இதை நான் ஆன்டி அரோமேட்டிக்னு சொல்லியிருந்தேன்னா ப்ளீஸ் நோட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அது தப்பு ஓகே நம்ம நினைப்பில் வச்சுக்க வேண்டியது கண்டினியூஸ் ஓவர்லாப் இருக்கணும் அஞ்சு கார்பன்னா அஞ்சுலேயும் ஓவர்லாப் ஆனால் தான் அதை நம்ம கணக்குக்கே எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை விட்டுடுவோம் இது நாட் அரோமேட்டிக் நான் அரோமேட்டிக் இப்போ அடுத்தது அதே கார்பனில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது ஓகே இந்த கார்பனில் நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும்போது இந்த மாதிரி ரெசனன்ஸ் வந்து போகுது ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் இப்படி வருது அடுத்தது இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே நெக்ஸ்ட் இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜ் வருது ஸோ இது இப்படி டேர்ன் ஆச்சுன்னா இது இந்த மாதிரி ஷிஃப்ட் ஆகிடும் ஸோ இங்கே டபுள் பாண்ட் வந்துடும் இங்கே நெகட்டிவ் வந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஜுகேஷன் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த சிஸ்டத்தில் கண்டினியூஸ் ஓவர்லாப் இருக்குது அப்போ இதை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது சைக்ளிக் பிளேனார் கான்ஜுகேட்டட் அடுத்தது என்ன செய்யணும் இதை கொண்டு போய் ஃப்ராஸ்ட் சர்க்கிளில் தூக்கி போடணும் ஸோ ஃப்ராஸ்ட் சர்க்கிளில் அந்த அஞ்சாவது ஒரு கார்பன் என்ன செய்கிறோம் பாயிண்ட் எப்போயுமே ஒன்று கீழே லோவராக வந்துடணும் லோயஸ்ட்டாக வந்துடணும் ஸோ இப்படி வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த சர்க்கிளில் இது இப்படி தான் ஃபிட் ஆகும் ஒன்று 
ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இங்கே நான் சர்க்கிள் போடாமல் போட்டு வச்சுருக்கோம் நீங்கள் வேணால் போடுறதுனா இப்படி போட்டுக்கலாம் ஓ சாரி ஸோ நீங்கள் ஒரு சர் நான் தனியாகவே போட்டு காமிக்கிறேன் ஒரு சர்க்கிள் இப்படி போடுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் போட்டுட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு சென்டர் வந்து இப்படி வந்துடும் அப்போ கீழே ஒன்று ரெண்டு மூணு அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு ஸோ அதை இங்கே போட்டாச்சு ஸோ ரெண் மூணு பாண்டிங் ரெண்டு ஆன்டி பாண்டிங் இப்போ இந்த சைக்லா பென்டா டைனில் ரெண்டு டபுள் பாண்ட் டூ டபுள் பாண்டுன்னா நாலு பை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்புறம் ரெசனன்ஸுக்கு கான்ஜுகேஷனுக்கு ஒரு லோன் பேர் வருது ஒரு லோன் பேர் அப்படின்னா அதில் ஒரு டூ எலக்ட்ரான் மொத்தம் எத்தனை எலக்ட்ரான் வருது ஆறு எலக்ட்ரான் வருது ஸோ இந்த ஆறு எலக்ட்ரானை எத்தனை ஆர்பிட்டல்ஸில் போடணும் ஒன்று மொத்தம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சு இருக்கா அப்போ எத்தனை ஆர்பிட்டல்ஸ் வரணும் ப மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ் அஞ்சு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ் வரணும் அந்த அஞ்சை தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு பாண்டிங் மூணு ஆன்டி பாண்டிங் ஸோ இதில் இந்த ஆறு எலக்ட்ரானை நான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே ரெண்டு போட்டாச்சு அடுத்தது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று அப்புறமா பேர் பண்ணி விட்டுறீங்க ஸோ இந்த இடத்துல ஆறு எலக்ட்ரானும் அந்த சென்டர் லைனுக்கு கீழே பாண்டிங்லேயே ஃபில் ஆகிறதால இது என்ன சொல்கிறோம் அரோமேட்டிக்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா ஃப்ராஸ்ட் சர்க்கிள் போட்டாச்சு சென்டர் லைனுக்கு கீழே ஃபில் ஆகிடுச்சு இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூ அதாவது இதுவும் இதுவும் ஃபோர் என் ப்ளஸ் டூன்னு ஒபே பண்ணுறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ சைக்ளோ பென்டா டைனைல் ஆனையான் இஸ் அரோமேட்டிக் ஒபே பண்ணுதா ரூல ஓகே அடுத்தது ஃப்யூரான் ஃப்யூரான்ன்றது இட் இஸ் அ ஹெட்ரோ சைக்ளிக் ரிங் சிஸ்டம் அதில் வந்து கார்பனுக்கு பதில் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது ஆக்சிஜனில் ரெண்டு லோன் பேர் இருக்கும் அந்த ரெண்டு லோன் பேரில் ஒரு லோன் பேர் தான் இந்த மாதிரி ஒரு ரெசனன்ஸ்க்கு வருது கான்ஜுகேஷனுக்கு வருது அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம நெகட்டிவ் சார்ஜ் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல ஆக்சிஜன் மேலே ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் ஒரு பேரை தான் நீ கணக்கில் எடுத்துக்கணும் ஸோ இது ஒரு பைபாண்ட் இது ஒரு பைபாண்ட் நாலு ஆயிடுச்சா ஸோ இது ஒன்று இது ஒரு லோன் பேர் ஆறு அதே சைக்ளோ பென்டா பென்டென்சி ரிங் சிஸ்டம் ஒரு அஞ்சு கா ரிங் இருக்கு அஞ்சு ஃபைவ் மெம்பர் ரிங் சிஸ்டம் இப்போ இதில் இந்த மூணு பாண்டிங்கில் என்ன பண்ணுறோம் ஆறு எலக்ட்ரானை போட்டுறோம் ஸோ பாண்டிங் தானே ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ இட் இஸ் அரோமேட்டிக் ஸோ ஃப்யூரானும் அரோமேட்டிக் சைக்ளோ பென்டா டைனல் ஆனையானும் அரோமேட்டிக் அடுத்தது பார்க்கலாம் இப்போ ஃபைவ் மெம்பர் பார்த்துட்டோம் சிக்ஸ் மெம்பர் பென்சின் ரிங் பென்சின் ரிங்கில் கரெக்டாக எப்படி ஃபிட் ஆகும்னு பார்ப்போம் பென்சீனில் எப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ என்ன செய்ய போகிறோம் எப்படி போட்டுருவோம் சென்டரில் எப்படி வருது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஆறு வந்துட்டா சி சிக்ஸ் ஹெச் சிக்ஸ் ஒவ்வொரு கார்பனும் எஸ்பி டூ அப்போ ஆறு பி ஆர்பிட்டல் ஆறு அட்டாம் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் வரணும் இந்த ஆறு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டலில் இதோ பாருங்கள் மூணு கீழே இருக்குது ஸோ த்ரீ பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இந்த இடத்துல மூணு ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் இப்போ பென்சீனில் மூணு டபுள் பாண்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஒன்னொன்றுலையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான்னு போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் அந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை எப்படி போடுறோம் இந்த இடத்துல ரெண்டு இதோ இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு ஸோ இந்த இடத்த பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் தான் ஃபில் ஆகுது ஸோ பென்சீன் இஸ் அரோமேட்டிக் அடுத்த பார்ட்டுக்கு வரலாம் செவன் மெம்பர் ரிங் சிஸ்டம் வருவோம் ஸோ சைக்ளோ பென்டா சாரி சைக்ளோ ஹெப்டா ட்ரை ட்ரைனைல் கேட்டையான் ஸோ இதை தான் நம்ம மொதல் எடுத்த உடனே நம்ம இதை தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ மூணு பக் மூணு டபுள் பாண்ட் இருக்கு இந்த கார்பன் எஸ் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ் அப்போ ஒரு பி ஆர்பிட்டல் இங்கே இருக்குது இந்த மீதி இருக்கிற ஒன்றுன்னு எஸ்பி டூன்றதால ஆறுலேயும் 
ஒரு பி ஆர்பிட்டல் இருக்கும் ஸோ ஆறும் இந்த ஒரு பி ஆர்பிட்டலும் சேர்ந்தால் ஏழு ஸோ ஏழு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ அதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ஆல் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் ஆர் எஸ்பி டூ ஹைப்ரடைஸ்ட் அடுத்தது நீங்கள் ரெசனன்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கிறதால இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே மூவ் ஆச்சுன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் வரும் அப்புறம் இது இங்கே மூவ் ஆச்சுன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் இது இப்படி மூவ் ஆச்சுன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக அந்த எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்கிறதால கண்டினியூஸ் பை ஆர்பிட்டல் ஓவர்லாப் அப்போ செவன் பி ஆர்பிட்டல்ஸ்னா செவன் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸ் இப்போ செவன் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல்ஸை நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த இந்த பாலிகனை கொண்டு வந்து சர்க்கிளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது கீழே மூணும் மேலே நாலு ஆர்பிட்டல்ஸும் வருது இது மூணும் பாண்டிங் ஆர்பிட்டல்ஸ் இது நாலு ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டல்ஸ் ஸோ ஆள் ஏழு ஆர்பிட்டல் ஃபார்ம் ஆனாலும் கூட நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு டபுள் பாண்ட் அப்படிங்கிறதால மூ ரெண்டு ஆறு எலக்ட்ரான் ஸோ இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு ஸோ என்ன ஃபில் ஆகிருக்கு உங்களுக்கு கீழே உள்ள பாண்டிங் ஆர்பிட்டல்ஸ் பார்த்து அப்படியே ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்போ இட் இஸ் அரோமேட்டிக் ஓகே மோர் ஓவர் இட் ஒபேஸ் ஃபோர் அண்ட் ப்ளஸ் டூ ரூல் பாருங்க ஒன்றுன்னு போட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் ஸோ ஹுக்குல்ஸ் ரூல சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அதனால இட் இஸ் அரோமேட்டிக் அடுத்தது இங்கே பாருங்க இது ஒரு எயிட் மெம்பர் ரிங் சிஸ்டம் சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரையின் இந்த சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரையினை நீங்கள் வந்து எட்டு இருக்கீங்களா ஸோ எட்டை வந்து அந்த சர்க்கிளில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கீழே மூணு பாண்டிங்கும் கரெக்டாக சென்டரில் ரெண்டு நான் பாண்டிங் இந்த இடத்துல மூணு ஆன்டி பாண்டிங் நீங்கள் நீங்கள் சர்க்கிளை போட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஸோ மூணு பாண்டிங் ரெண்டு நான் பாண்டிங் மூணு ஆன்டி பாண்டிங் ஸோ இந்த இடத்துல எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கு அப்போ நீங்கள் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா கீழே ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு இங்கே ஒரு ரெண்டு அடுத்தது இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்றுன்னு போடுவீங்க அப்போ இந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வருது அந்த கீழே உட்கார் லோயர் லெவலை தாண்டி மேலே போயிட்டாலே அது அரமேட்டிக்க கிடையாது ஒன்று அடுத்தது இது எட்டு எலக்ட்ரான் என்னும்போது நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஃபோர் என் ரூல்னு சொல்லுவீங்க என் ஈக்குவல் டு டூன்னு சொல்லிவிட்டு அப்போ ஃபோர் இன் டூ டூ எயிட் அப்போ இது என்ன சொல்லணும் ஆன்டி அரோமேட்டிக்னு சொல்லணும் பட் இப்போ ஒரு கண்டிஷன் வருது இது அரோமேட்டிக் ஆன்டி அரோமேட்டிக் அப்படின்னாலே என்னது சைக்ளிக் பிளேனார் பிளேனாருங்கிறது வரணும் வந்தால் தான் நீ அரோமேட்டிக்காக ஆன்டி அரோமேட்டிக்காக சொல்ல முடியும் இந்த விஷயத்தில் என்னென்னா இந்த சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரையின் நம்ம எப்படி அதை ரெப்ரஸன் சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிஓடின்னு சொல்லுவோம் இந்த சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரையின் சை இந்த பிளேனார் ஃபார்மில் இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு டப் ஷேப்புக்கு போயிடும் டப் ஷேப்புக்கு போயிடும்போது ஓகே இப்போ ஒவ்வொரு கார்பன்லையும் பி ஆர்பிட்டல் பார்த்தேன்னா பி ஆர்பிட்டல் வரையறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த ரெண்டும் இப்படி ஓவர்லாப் ஆகிற மாதிரி வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நெக்ஸ்ட் இது ரெண்டும் அடுத்தது ஸோ இப்போ சொல்லுங்க எல்லா ஆர்பிட்டல்ஸும் ஒரே மாதிரி இருந்தால் தானே இப்போ பென்சிலில் பாரு நமக்கு எல்லா ஆர்பிட்டல்ஸும் இந்த மாதிரி தான் அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எல்லா பி ஆர்பிட்டல்ஸும் ஓவர்லாப் ஆகிறதுக்கு கரெக்டானதாக இருக்கு இப்போ மேலே இருக்கிறது எல்லாமே பெப்பண்டிகுலராக இருக்கா அப்போ இது 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 அப்படின்ட்டு அழகாக ஓவர்லாப் ஆகும் அடுத்த ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டும் அப்புறம் இது ரெண்டும் அப்புறம் இது ரெண்டும் இந்த மாதிரி ஓவர்லாப் ஆகும் ஆனால் இந்த இடத்துல இந்த டப் ஷேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில தான் ஓவர்லாப் வரும் இந்த ரெண்டுக்கு இடையில தான் ஓவர்லாப் வரும் இதுக்கு இடையில தான் வரும் டீலோக்கலைசேஷன் வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது பிகாஸ் அந்த பிளேனாரிட்டிங்கிறதே போயிடுச்சு அதுதான் நம்ம ரெசனன்ஸ்லேயே என்ன சொல்லுவோம் மாலிக்குள் பிளேனாராக இருந்தால் தான் ரெசனன்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற எல்லா ஆட்டம்ஸும் பிளேனாராக இருந்தால் தான் கான்ஜுகேஷன்ன்றதே நடக்கும் ஸோ எப்போ சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரையின் பிளேனாரிட்டி இல்லாமல் டப் ஷேப்புக்கு போகுதோ அப்போ வந்து நீங்கள் அரோமேட்டிக் இல்லை ஆன்டி அரோமேட்டிக்னு சொல்லக்கூடாது என்ன சொல்லணும் நான் அரோமேட்டிக்னு சொல்லணும் ஓகே ப்ரிடிக்டட் டு பி ஆன்டி அரோமேட்டிக் பட் இட் இஸ் நாட் அரோமேட்டிக் இட் இஸ் ஆக்சுவலி நான் அரோமேட்டிக் என்ன ரீசன் இப்போ புரிஞ்சுருக்கோம் உங்களுக்கு அடுத்தது இதில் இந்த காம்பவுண்டில் ஒரு டை கேட்டை ஆனால் கொண்டு வரேன் அதாவது ஏதாவது ஒரு டபுள் பாண்டை எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் இங்கே ஒரு பாசிட்டிவ் ஸோ நான் எப்படி போட்டிருக்கேன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு இங்கே இரு
ஸோ ஒன்ஸ் இங்கே பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுன்னா இந்த எலக்ட்ரான் இங்கே ஃப்ளோ ஆகிடுதுன்னா இங்கே பாசிட்டிவ் அடுத்தது இது இன்னும் போயிட்டே இருக்கலாம் இது இப்படி வந்துருச்சுன்னா இங்கே பாசிட்டிவ்னு வரும் ஸோ உங்களுக்கு கண்டினியூஸ் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ இருக்குது ஏன்னா இது வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாலே இது ஒரு எஸ்பி டூ இது ஒரு எஸ்பி டூ இஸ் அ கிளியர் இதுவும் எஸ்பி டூ இதுவும் எஸ்பி டூ அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ரெசனன்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த இடத்துல என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா மாலிக்குல் சைக்ளிக்காக இருக்கும் அந்த டப் ஷேப் பண்ணுறது போயிட்டு பிளேனாராக வந்துடும் கான்ஜுகேட்டடாகவும் வந்துடும் ஸோ இதில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு ஸோ ரெண்டு நாலு ஆறுனா அந்த இதே அந்த ஒரு எயிட் ஆர்பிட்டல்ஸ் அப்படியே போட்டிருக்கேன் போடும்போது இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு ஸோ இந்த பார்ட்டு மட்டும்தான் ஃபில் ஆகிருக்கு நான் பாண்டிங்க்கு போகலை இப்போ ஃபோரன் ப்ளஸ் டூ ரூலை ஒபே பண்ணுது ஸோ இட் இஸ் அரோமேட்டிக் ஸோ சைக்ளோ ஆக்டா டெட்ரா இனைல் டை கேட்டையான் இது வந்து அரோமேட்டிக் இது நான் அரோமேட்டிக் ஆனால் ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர்ற சமயத்தில் இட் இஸ் அரோமேட்டிக் ஓகே ரைட் இப்போ அதுவும் ரெண்டு பாசிட்டிவ் சார்ஜை வச்சு இதை போட்டிங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் அரோமேட்டிக் இப்போ ரெண்டு நெகட்டிவ் சார்ஜ் போட்டுடுறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு டை ஆனையான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இங்கே என்ன வருதுன்னா பத்து எலக்ட்ரான் வருது இல்லையா ரெண்டு நாலு ஆறு இந்த இது ஒரு ரெண்டு இது ஒரு ரெண்டு பத்து இந்த பத்தை எப்படி போடுவீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு இங்கே ரெண்டு ஆறாயிடுதா நான் பாண்டிங் சென்டரில் வந்து விழுது ஆனால் இங்கே சிங்கிள் சிங்கிளாக இல்லாமல் இது பேர் ஆகிருக்கிறதால இட் இஸ் அரோமேட்டிக் இதை தான் இங்கே அன்பேட் எலக்ட்ரான் இருந்தாலோ இல்லை இதுக்கு மேலே ஆன்டிபாண்டிங் பாட்டில் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்தால் இட் இஸ் நாட் அரோமேட்டிக் ஆனால் இங்கே என்ன ஆயிருக்கு இந்த பாட்டு ஃபுல்லாகவே ஃபில் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுவும் வந்து அரோமேட்டிக் கேரக்டர் டை ஆனையானும் அரோமேட்டிக் டை கேட்டையானும் அரோமேட்டிக் ஸோ ஃப்ராஸ்ட் சர்க்கிளை பேஸ் பண்ணி ஒரு த்ரீ மெம் த்ரீ மெம்பர் ரிங் சிஸ்டம் ஃபோர் மெம்பர் ஃபைவ் மெம்பர் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைனை பார்க்கல டென் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு ஸோ எப்படி வந்து இதை சொல்லலாம் எப்படி ஆரோமேட்டிக் கேரக்டர்லாம் சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு பார்த்துட்டோம் இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் வந்து நெட்டில் போயிட்டு இந்த லிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி டாட் காம்னு ஒன்று இருக்குது இதில் ஃப்ராஸ்ட் சர்க்கிள்னே கிடையாதுமா ஆர்கானிக்கில் இருக்கிற எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப அழகாக அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க நான் டிஸ்கஸ் பண்ணது எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதனால் தேங்க்ஸ் டு திஸ் வெப்சைட் அதே மாதிரி அடுத்தது இந்த புக்கு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி பை டேவிட் கிளைன் ஸோ இதுவும் இட்ஸ் அ சூப்பர் புக் இதையும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணலாம் பட் ட்ரை பண்ணுங்க பார்ப்போம் இந்த லிங்க்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு புரியும் ரைட் ஸோ வில் ஸ்டாப் யா பாய்